Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gudi. Kali ini kita akan membahas suatu obat antibiotik infus, ya teman-teman. Obat itu adalah lepofloxacin hemihidrat. Jadi teman-teman, lepofloxacin hemihidrat ini merupakan suatu golongan antibiotik, golongan quinolone yang digunakan untuk berbagai e, macam indikasi infeksi bakteri ya teman-teman contohnya pada infeksi bakteri pneumonia, kemudian infeksi ginjal, bronkitis, kemudian sistitis, radang kandung kemih, prostatitis, radang prostat, dan lain sebagainya jadi obat ini tersedia dalam bentuk infus 500 mg per 100 ml ya teman-teman jadi dalam satu botol ini berisi 100 ml komposisinya tiap ml mengandung lepoploxacin hemihidrat setara dengan lepoploxacin 5 mg ya teman-teman jadi e, di sini ada juga informasi tentang expired date nya Oktober 2023 dan harga eceran tertinggi 110000 ya teman-teman ada juga kode registrasinya ya teman-teman diproduksi di Palembang Indonesia oleh PT Peron Pharmaceutical obat ini sebaiknya disimpan pada suhu di bawah 30 derajat celcius terlindung dari cahaya jadi obat ini seperti saya katakan tadi digunakan untuk berbagai jenis infeksi bakteri ya teman-teman obat ini tidak bisa digunakan untuk infeksi virus ataupun jamur karena ini merupakan antibiotik untuk infeksi saluran kemih dengan komplikasi biasanya digunakan infus satu hari satu botol selama 7 sampai 14 hari pemberian melalui infus selama 60 menit ya teman-teman kemudian jika pada prostatitis atau radang prostat diberikan selama 28 hari radang kandung kemih diberikan e, 250 mg atau setengah botol selama tiga hari untuk pneumonia yaitu 500 mg satu botol selama 7 sampai 14 hari bronkitis lima, satu botol dalam 7 sampai 10 hari infeksi ginjal yaitu 7 sampai 10 hari ya teman-teman jadi obat ini e, cukup banyak digunakan di praktek-praktek medis di rumah sakit biasanya ya teman-teman digunakan ada juga lepoploxacin dalam bentuk tablet jika pasien susah makan maka biasanya atau pasien-pasien yang dalam kondisi yang berat dirawat di rumah sakit dalam kondisi berat tidak sadar biasanya digunakan cairan infus seperti ini juga cairan infus seperti ini Uh, penyerapannya lebih baik daripada tablet karena obat ini langsung beredar di pembuluh darah ya teman-teman sebaiknya obat lepoploxacin ini tidak digunakan di bawah anak di bawah 18 tahun untuk ibu hamil kategorinya C jika manfaatnya lebih besar bisa digunakan jarang uh, kategori C maksudnya adalah dalam hewan percobaan terdapat uh, adanya reaksi terhadap bayi atau janin tetapi pada e, manusia belum ada data yang bisa menjadikan ini sebagai obat yang bisa digunakan ya teman-teman jadi teman-teman lepoploxacin ini seperti ini bentuknya Efek samping dalam penggunaannya ini bisa diare, mual, muntah, gangguan tidur, sakit kepala, reaksi alergi. Perlu di skin test terlebih dahulu untuk memastikan bahwa lepoploxacin tidak alergi terhadap pasien. Tetapi efek sampingnya sangat minim ya teman-teman. Jarang ditemukan, tetapi meskipun demikian tetap dilakukan tes alergi atau skin test. Obat ini tidak boleh digunakan sembarangan, harus dengan resep dokter ya teman-teman. Di sini juga ada lambang kamera yang menandakan bahwa obat ini harus digunakan oleh dokter atau resep dokter atau dipantau oleh tenaga medis. 
Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang lepoploxacin hemidrat, suatu antibiotik golongan quinolon yang digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Terima kasih teman-teman, salam sehat.